Всем привет, это канал Шелла Аш. Сегодня снова отправимся на пленер, но уже не в диких условиях, а к родственникам за город. Да, пленеры у меня стали случаться часто. Во-первых, я заметила, что они вам нравятся. Но самое главное, это то, что они здорово помогают отвлечься от детальных кропотливых иллюстраций, от которых я очень устаю, хотя они мне нравятся. И именно смена техники, как ни странно, очень освежает. Почему-то все пленеры у меня очень спонтанные, когда не ждешь. Поэтому в этот раз я забыла взять с собой штатив. Но мне одолжили селфи-палку, которая держится на честном слове и бумажном скотче. Конструкция на вид хлипкая, но по итогу выдержала пару часов, что удивительно. С собой уже стандартный набор. Вода, пенал с карандашами и клячкой, акварель, палитра, которую даже не успела нормально отмыть, и блокнот от Малевич, с которым продолжаю воевать. Бумага не очень нравится, но я не сдаюсь, все же хочется заполнить до конца, приноровиться к бумаге, да и просто ее не жалко. Начала с нарциссов, первое, что под руку попалось. Не стала долго выбирать, так как уже знаю, насколько быстро на природе летит время. Решила рисовать с небольшим эскизом перед цветом. С наброском как-то веселее и увереннее рисуется. Солнце невероятно яркое, от бумаги, конечно же, сразу ослепло. Так что всем советую рисовать в тени или быть готовым к тому, что можно остаться без глаз. Решила написать название, чтобы место не пустовало, но сделала это, наверное, все же слишком скромно. Ну что ж, в будущем буду смелее. Когда первый рисунок нравится, это задает уверенный тон дальнейшему творчеству. Рядом было чудесное озеро Незабудок, и я решила попробовать справиться и с ним. Задача облегчила то, что я наконец-то села хотя бы в полутень. Снова делаю набросок, выделяю небольшие группки соцветий и заливаю цветом сначала самое основное – это цветы, а потом самое светлое. В конце выделяю детали на переднем плане. Это уже третий пленер за эту весну. Это, наверное, мой рекорд, потому что на пленер я выбираюсь скорее раз в три года, чем наоборот. Но знаете, мне этого не хватало – быстрых импровизаций и отказа от перфекционизма так как сейчас рисую серию детализированных иллюстраций с русалками для Мермей, а здесь никакого ожидания от результата, просто наслаждение на природе. Еще несколько пленеров и начнет получаться что-то более уверенное, я надеюсь. Чем больше повторений, тем больше опыта. Снова сделала надпись, мне кажется они добавляют странички целостности и завершенности. Смотрите, как акварельный портрет незабудок симпатично смотрится в этом голубом море. Этот красавчик нашелся в траве. Хотелось бы нарисовать его, но остротой зрения я не отличаюсь, к сожалению. Кстати, вот и еще одна сложность пленера. Тут ничего нельзя увеличить, как на экране. Под конец пленера снова решилась на пейзаж. Выбрала тюльпаны вокруг старой яблони с веселым желтым домиком. Уютная и немного сказочная композиция. Наконец-то осталась довольна пейзажем. Может быть потому, что эта сценка мне очень понравилась? Ну и еще потому, что есть более-менее конкретные объекты. Домик, дерево и яркие цветы. И еще я хотела сказать всем вам спасибо за ваше внимание и добрые слова. И мне очень приятно, что то, что я делаю в свое удовольствие, находит отклик и у других. На этом месте случился длительный антракт с чаем и разговорами, и солнце уже ушло. Для завершенности я быстро добавила буквально пару штрихов черным карандашом. Подводя итоги, можно сказать, что сегодняшний пленер мне очень понравился. Во-первых, появился уже небольшой опыт. Во-вторых, сегодня можно было не торопиться. И в-третьих, все больше начинаю проникаться атмосферой, а не думать о результате. И это дает невероятное настроение. А еще приятно видеть, как скетчбук потихоньку заполняется впечатлениями и напоминаниями о красивых моментах. Надеюсь, за лето я еще не раз побываю на пленере. Если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, если вы дадите мне об этом знать. А я желаю вам вдохновения, творческих пленеров и просто хорошего настроения. До встречи в новых видео и пока!